Здравствуйте, меня зовут Ястребов Сергей, я инженер-разработчик клиентских приложений. И сегодня я расскажу о том, как мы в рамблере рекламной технологии проводим рефакторинг на высоконагруженных проектах. Соответственно, примером будет проект SSP. В... Сперва я расскажу о том, что такое SSP, как он, в общем-то, работает. Далее чуть остановлюсь, в каком виде этот проект пришел ко мне. И потом мы пройдемся по тем шагам, которые были сделаны в процессе рефакторинга. В конце, соответственно, как и было написано в в тексте презентации поделюсь с вами подборкой материалов для тех, кому интересно, как разрабатывать, тестировать и рефакторить высокогруженные проекты. Ну и в конце вы сможете задать свои вопросы. Что же такое SSP? Для тех, кто не знает, SSP — это клиентский скрипт, который доставляет рекламу на площадке Рамблера и площадке партнеров. То есть это афиши, чемпионат, лента, мос-лента, Live Journal и так далее. Если опустить детали, то SSP работает следующим образом. Площадка подгружает к себе синхронный скрипт. Как только скрипт готов и проинциализирован, он, в общем-то, творит события libload. На это событие подвешены вотчеры площадки, и они по нему дергают различные методы, которые, собственно, вызывают рекламу. При этом есть методы, которые дергают рекламу сразу, либо откладывают его до того момента, когда пользователь доскроллит до места. Соответственно, как только мы знаем, что рекламу пора показывать, мы формируем запрос с данными площадки, с данными рекламного места и данными пользователя и отправляем на сервер в формате JSON-P. Как только нам приходит ответ, мы смотрим, есть ли вообще реклама, какой у нее тип. И в зависимости от типа рекламы, это может быть графическая, текстографическая, либо гипертекстовая, делаем различные манипуляции. То есть это может быть либо загрузка дополнительных данных, либо рендеринг в SSP. При этом генерируются различные события, на которые могут подписываться площадки и делать какие-то свои манипуляции. И также отправляется различного рода аналитика на сервер. Последнее, что делается для рекламы, это генерируется вотчер, который следит за тем, увидел пользователь рекламу или нет. То есть как только человек доскроил до рекламы и увидел ее там в течение секунды либо двух, мы также отправляем аналитические данные о том, что реклама была просмотрена и с ней все хорошо. Как только я пришел работать в Рамблер, мне по наследству достался этот проект. Изначально там все было очень-очень плохо. За 9 лет разработки накопилось огромное количество Legacy кода, не было тестов, документации, и, в общем-то, весь проект выглядел довольно страшно. Вот, приблизительно, да, с такими же эмоциями я смотрел на весь этот код. Изначальное состояние репозитория было весьма плохим, потому что у проекта довольно богатая история разработки, это порядка 9 лет. И за 9 лет в репозиторий попало большое количество Legacy кода, попали различные примеры, приложения. И вот, да, весь проект выглядел вот такая, как маленькая помойка со всем, что туда накопилось за 9 лет. Отдельное внимание заслуживает сборка. Она изначально была на галп, при этом в коде, с кодом производились очень странные манипуляции. Сейчас более детально увидите два примера кода. То есть первое, соответственно, что производилось вот тут, это встраивание хэшей. И вот здесь вот через кучу реплейсов производилась какая-то манификация CSS, если я правильно помню, и подстановка импортентов. Сам код SSP тоже оставлял желать лучшего, потому что из всей той кучи файлов он находился только в пяти. При этом весь код, который был в этих файлах, это были тысячи строк вот такого вот кода без комментариев, документации, со вставкой инлайновых каких-то картинок. Также в коде встречались вставки собственных шаблонов. Сейчас мы до них домотаем в конце концов. Да, вот такие вот файлы, в общем-то, были читабельные. Вот вставка шаблонов. Это подобие CSS и HTML, в котором были различные переменные. В дальнейшем эти файлы обрабатывались при рендеринге шаблонов, и в них поставлялись реальные переменные. Сейчас более детально тоже увидим примеры кода. Это вставка заинкоженных русскоязычных каких-то фраз, вставка хэшей, и вот опять же примеры шаблонов. То есть все в кучу CSS, HTML, как надо. Что удалось с этим сделать где-то за 4 месяца? Самое первое, что было сделано, была создана папка SRC, и туда были просто перенесены файлы, в которых действительно был код SSP. В дальнейшем… В дальнейшем за несколько месяцев 
Эти файлы были разбиты на отдельные модули. Были вынесены файлы шаблонов и картинки в отдельные файлы. Под них были написаны лодеры. Была, соответственно, сделана нормальная структура модулей. Были написаны интерфейсы. Также были написаны тесты, но о них расскажу чуть подробнее. То есть более-менее проект уже стал читабельным, стало понятно, где что лежит и как это работает. А в процессе рефакторинга очень не хватало чего-то более типизированного, чтобы по мере, по мере переписания кода не потерять ничего. Можно было использовать ES6, но даже его было недостаточно. В итоге было принято решение перейти на TypeScript. По своему синтаксису TypeScript похож на обычный JavaScript, и даже люди, которые с ним никогда не работали, думаю, легко с ним разберутся. При этом из преимуществ TypeScript а есть различные объектно-ориентированные подходы. То есть, например, можно указывать типы методов, публичные, приватные, статичные методы размечать. Можно указывать нестрогие типы данных. Также можно писать интерфейсы. Вот пример кода TypeScript. А. То есть, по большому счету, тот же JavaScript, за исключением того, что есть у нас интерфейсы, есть у нас различные типы. И самое удобное, что было в процессе рефакторинга, изначально можно помечать все типы как any. То есть если мы не знаем, что же здесь на самом деле за тип предполагается, пишем any, уже в дальнейшем в процессе понимаем, это boolean, number, это может быть несколько типов, либо же это какой-то объект, для которого можно писать интерфейс. Все кастомные шаблоны были переписаны с, ну, со своих каких-то строк с переменными на обычный SCSS и пак благодаря чему в них удалось подключить обычные миксины. Также за счет того, что это стал пак SCSS, удалось подключить ленты. Соответственно, со временем эти шаблоны тоже приводятся в порядок. Какие-то уже привились, какие-то еще включают все импортанты, разные костыли. Под эти шаблоны были написаны собственные лодеры. Во-первых, чтобы их минифицировать при вставке в JavaScript. Во-вторых, чтобы сохранить переменные также для обратной совместимости с функциями создания баннеров. Еще код страдал от очень сильной обратной совместимости. То есть если в него что-то было написано, то оно оставлялось, оставалось там навсегда. В процессе рефакторинга удалось разработать механизм для работы с внешними площадками с тем, чтобы эти старые методы как-то удалять. Соответственно, все методы, которые куда-то переехали, либо совсем были удалены, размечались через deprecated для внутренних разработчиков и плюс помечались через варнинг сообщения. То есть если какая-то площадка их использовала, то им в консоль писалось о том, что метод устарел, перестаньте его использовать. И также давались рекомендации о том, что можно использовать вместо этого метода. То есть он либо переехал в какой-то NPM пакет, либо был вообще удален, либо просто стал статическим. Также с помощью различных инструментов и пака мы провели статический анализ с тем, чтобы выявить зависимость между модулями, а также зависимость между пакетами. Благодаря чему удалось найти те модули, которые не использовались, и найти дублирование пакетов. То есть когда два каких-то модуля использовали один и тот же пакет с разными версиями, код этих модулей, этих пакетов попадал в конечный код в задвоенном виде. Второе, пожалуй, что было сделано после переноса файлов, это сборка была переписана с галпа на веб-пак. При этом были сделаны разные версии сборки под облегченную версию и под версию с расширенным логированием. Также были сделаны сборки для разных тестов. Это для интеграционных, системных. Конечно же были предусмотрены разные режимы сборки. Это production, development, testing. В веб-пак были подключены лодеры для TypeScript и Babel. Соответственно все полифильные методы, которые скопились в коде, были удалены и заменены обычными полифилами Babel. Это позволило нам сократить код когда мы решили, что больше не хотим поддерживать восьмой эксплор, просто поменяли параметры сборки и все. Код стал легче. Свои лодеры были написаны, как я уже говорил, для шаблонов. Это, соответственно, для картинок, для пак файлов и SCSS. В них используются обычные пакеты, которые рендерят SCSS в CSS и пак в HTML, но была сделана доработка, чтобы сохранить переменные для функций и при этом все-таки минифицировать эти файлы, потому что они в конечном счете приезжают в JavaScript. В процессе рефакторинга было написано 5 различных тестов. Первое, что было написано, это сравнительные тесты. Это обычный JavaScript файл, который загружал старую версию скрипта, после чего загружал новую. Он сравнивал глобальное пространство имен с тем, чтобы в процессе разделения и переноса файлов не потерять никакие переменные методы. То есть он делал просто глубокое сравнение объектов над том, на тем, что типы одинаковые, то, что функция принимает одинаковые параметры. И это позволило в первые дни рефакторинга ничего не потерять. 
Далее были написаны юнит тесты для 430 методов. Соответственно, эти тесты просто проверяют, что методы нормально воспринимают входные и выходные параметры. В процессе написания юнит тестов были написаны ассерты, которые уже на продакшене версии с расширенным логированием смотрят, что нормально обрабатываются параметры от площадок. Были написаны системные тесты, которые проверяют основной путь работы SSP. То есть вот от момента, когда мы запрашиваем какую-то функцию, делаем запрос на сервер, отрисовываем и меряем баннер. И, пожалуй, самое интересное – это интеграционные тесты. Эти тесты проверяют, что код работает на площадке. То есть запускается прокси-сервер, мы подменяем боевой скрипт на обычный, который есть на площадке, и в результате чего в тестовых условиях проверяем, что код никак не конфликтует с кодом площадки, он нормально работает. Еще из интересного мы стали использовать браузер стек, так чтобы можно было проверить код на всех браузерах, на эксплорерах, на разных устройствах, Android, iOS. В итоге после всех этих тестов мы точно уверены, что код рабочий. Его можно уже катить в прот и не бояться, что что-то сломается. Удалось некоторый код вынести в субмодуле. Так, в частности, были вынесены шаблоны в субмодуле для некоторых баннеров. Это позволило отдельной группе разработчиков работать над шаблонами со своей какой-то средой э, сборки, со своими какими-то проверками, при этом никак не мешать основному коду SSP. Пока писался новый функционал и делался рефакторинг, удалось написать 7 пакетов, которые переехали в MPM и стали публичными. Эти пакеты прикладного характера, для них для всех был настроен нормальный CI через Travis и также валидация кода через код Claim. Соответственно, мы проверяем и покрытие тестами, проверяем то, что нет каких-то ошибок. Публичными стали такие пакеты, как для анимации, для дебага, для логирования, прикладные функции различные, там, чтобы окно померить, какие-то элементы получить, функция для генерации айдишника пользователя и функция для определения видимости блока. Это как раз таки та, которая меряет, увидел человек баннер или нет. Удалось настроить нормальный continuous integration. То есть если раньше все собиралось в галпе и собранные файлы хранились прямо в гите, то теперь у SSP появились версии, появились теги в гите. Появилась нормальная сборка через докер, что позволяет независимо от машины иметь одинаковые условия сборки. И соответственно, если что-то нормально собралось на одной машине, мы знаем, что он соберется в дальнейшем и на другой. В качестве сборщика использовался Jenkins. Соответственно, как только мы создаем новую тег-версию, автоматически запускается сборка и сохраняются артефакты. Вот он, собственно, пример того скрипта, который собирает все это дело. Сперва ставятся пакеты, потом ставится гитбук. Некоторые пакеты пересобираются, потому что с нот SCSS была такая проблема, что по идее мы используем Yarn. Yarn он должен вроде как пересобирать пакеты под среду, но все равно был какой-то баг. В итоге нашли, что решение просто пересобрать пакеты под Docker образ после того, как они установились. Далее запускаются линты, запускаются у нее тесты, генерируются мапы для версии с расширенным логиром для обычной версии, генерируется версия с расширенным логиром необычная, дальше генерируется документация, потом все это собирается в папочку dist, откуда, собственно, собираются артефакты для Дженкинса, и, в общем-то, на этом сборка заканчивается. Удалось настроить нормальный git flow. То есть теперь каждая задача, которая поступает в работу, она делается в отдельный фичи branches, который называется по идичнику задачи. Соответственно, автоматически можно связывать комиты и джиру. Каждый разработчик, когда у него готова работа, то он делает комит, при этом запускается прикомит, запускается линты, юнит тесты и делается тестовая сборка, чтобы убедиться, что код валиден, но он нормально в дальнейшем соберется. После того, как разработчик все закончил, он делает pull request. Код попадает на код ревью. В код ревью либо даются какие-то комментарии о том, что надо доработать, и код возвращается на доработку, либо все правки вливаются в мастер, и фича бранчес удаляется. Вот. Еще интересный момент, что мы начали использовать определенную нотацию для комитов. То есть эта нотация не придумана нами, она используется также на других проектах, например, на Angular и jQuery. Она позволяет, помимо того, что более детально описать сами изменения, еще автоматически менять версию, исходя из того, что написано в комите. То есть мы больше не руками меняем версию, а запускаем также плагин. Он смотрит, какие комиты были, и сам меняет либо это патч-версия, либо минорная, либо это уже другая версия библиотеки. В этой нотации указывается тип, то есть это либо фикс, либо какое-то изменение в документации, либо в процессе сборки. 
Указывается скоп, что было затронуто, краткое описание, детальное описание и перечень тех задач, которые были решены. Также в этом формате можно указать, какие части кода могли пострадать от изменений, чтобы в дальнейшем другие разработчики могли, могли видеть, что же, что же могло повлечь новые баги. У всех разработчиков появилась единая среда сборки, которая использует единый стайл гайд, подключенный к PHP Storm. Также появились различного рода настройки для линтов, которые также настроены в PHP Storm. То есть все разработчики, независимо от машины, имеют единую среду. Если в одном месте код поправлен, он также валидным остается и в другом. В качестве стайл гайда мы используем стайл гайд от Google. Это произошло не случайно. Изначально у нас был свой стайл гайд. Но по мере того, как появлялись разные проекты, и мы интегрировались также с проектами Google, например, с INP, мы решили, что их стайл гайд более удобный, и, в общем-то, так его перенесли во все проекты. В процессе рефакторинга удалось выделить четыре вида документации. Первая самая простая — это TSDoc, которая просто по исходным файлам генерирует документацию для разработчиков. Соответственно, теперь у всех функций есть описание, что же они делают, есть описание входных параметров, типов, есть документация, которая опубликована также на поддомене. Любой разработчик может в нее зайти, посмотреть. Даже разработчик там внешних площадок, внутренних, если у них есть какие-то вопросы по методам, что же они принимают, могут туда зайти и посмотреть. Остальные три вида документации представляют из себя обычные шлинкованные редми файлы, которые через утилиту Gitbook перегенерируются в обычный HTML и также публикуются на трех поддоменах. При этом публичным является только один поддомен, остальные два доступны из офиса. Все три вида документации отличаются по содержанию. Внешняя документация является наиболее урезанной, потому что она должна быть наиболее простой для внешних площадок. Для внутренних площадок она чуть более расширена. Да, там описано, какие есть колбеки, описано про плагин для замера. И разработческая документация самая полная. Там есть примеры структур данных, форматов ответов запросов. Есть UML дерево зависимости компонентов, то есть как идет вызов всех методов по цепочке. Также в каждой документации предусмотрен лог изменений, которые генерируются автоматически на основании комитов, чтобы любой разработчик мог зайти в документацию и посмотреть, что же изменилось. Также к этому логу прикручена RSS-лента. Соответственно, разработчик заходит, подписывает на канал, как только есть новые изменения, ему приходит уведомление, что в библиотеке что-то поменялось. Появилась расширенная система логирования. Если раньше это был обычный лог-файл, в который просто кидались различные ошибки, и этот лог-файл никто не читал, то теперь стала использоваться более юзабельная система. Опять же, как уже не раз упоминал, используются две версии. Это версия с расширенным логированием, в которой все эти функции для логирования присутствуют, и обычная версия, в которой они вырезаются. В качестве логировщика мы стали использовать центры, которые позволяют в общем -то, следить динамику по событиям, сколько их было ошибок, по количеству пользователей, которые были затронуты. Можно фильтровать ошибки, смотреть динамику по дням, когда ошибка первый раз была замечена, последний. Смотреть какую-то динамику по браузерам, по устройствам, также по уровню логирования. По URL можно смотреть, допустим, если скрипт используется на нескольких площадках, мы можем видеть, откуда эта ошибка наиболее часто попадает. Можно посмотреть детальное описание ошибки и, конечно же, stack trace. При этом самое интересное, если сюда загрузить мапы от скриптов, то можно посмотреть, какая часть исходного кода действительно вызвала эту ошибку. После всех этих манипуляций процесс работы на SSP стал выглядеть следующим образом. То есть приходит задача, она распределяется на разработчиков в результате еженедельных встреч. Как только разработчик берет ее в работу, он создает фича бранч и начинает разрабатывать. При этом в процессе разработки он, конечно, следует стайл гайдам или там, которые настроены в PHP шторме. После этого он тестирует свои правки вручную с помощью автотестов и создает комит. Как уже говорил, при комите запускаются ленты, тесты и автоматическая сборка, чтобы убедиться в валидности кода. Далее формируется pull request и код попадает на код ревью. Если все хорошо, то он мержится в мастере, если нет, то отправляется на доработку. Когда в мастере накапливается достаточно большое количество новых изменений, Запускается полное тестирование. То есть мы запускаем юнит тесты, запускаем системные тесты, запускаем интеграционные тесты в браузер стеке. Возможно, подключаем также нашу службу тестирования, чтобы они еще руками проверили какой-то функционал. Если все хорошо, тогда формируется change log, формируется автоматически новая версия SSP и генерируется тег-версия для гита. 
После того, как мой новый тег лили в гид, запускается CI на Travis и генерируются две версии с расширенным логированием и обычная. После этого ставится задача службы эксплуатации, которая в зависимости от того, были это серьезные правки, либо какие-то незначительные, может раскатить либо версию с расширенным логированием только на одну десятую процента аудитории и собрать статистику о новых ошибках, либо о том, что скрипт где-то стал работать медленнее, либо раскатить сразу в облегченную версию на всю аудиторию. После этого разработка идет в обычном режиме. Что мы еще планируем сделать с SSP? Первое – это разделить публичные и приватные методы. Так исторически сложилось, что все методы в SSP были публичными. Соответственно, площадки начали использовать не только те методы, которые напрямую относятся к вызову баннеров, но и методы какие-то системные, которые используются только внутри SSP. Соответственно, в дальнейшем по той же схеме, которую мы использовали для деприкейтед методов, мы пометим эти методы варными сообщениями и со временем переведем площадки только на группу методов, допустим, там, штук 12, которые действительно публичные, они должны использоваться. Планируется отрефакторить некоторые методы по скорости. То есть в процессе всего этого безобразия удалось выделить методы, которые работают либо медленно, либо с ними связано большое количество багов. Но при этом они довольно значимы, значимы и сходу их не удалось заменить, либо отрефакторить. Эти методы со временем будут либо переписаны все-таки, либо от рефакторинга как-то по фикшену. Планируется разделить SSP на большее количество модулей. То есть сейчас асинхронно подгружаются, например, шаблоны при рендеринге, но при этом большая часть кода подгружается монолитно единым куском. Соответственно, предполагается разделить код так, чтобы на площадку приезжало только необходимое и тем самым уменьшить количество загружаемого контента. В связи с тем, что файлов станет больше, предполагается подключить поддержку HTTP2, чтобы сократить время на открытие дополнительных соединений. Предполагается дописать юнит-тесты, чтобы увеличить покрытие кода. То есть сейчас в некоторых клетках у нас есть 70% покрытия всего кода. Мы планируем довести этот уровень где-то до 90 и написать ленты, чтобы и поддерживать этот уровень, и, возможно, со временем его увеличивать. Планируется изменить системные интеграционные тесты. Сейчас они тестируют только графические баннеры, но хочется, чтобы тестировались и другие маршруты выполнения, то есть для текстографических и для гипертекстовых. Также предполагается продолжить интеграцию с SP с другими решениями. Это сервер-сайдное решение, антиотблок, DSP и проект от Google AMP. Зачем все это надо было? То есть, в принципе, и после рефакторинга, и до все работает, в код можно вносить правки, но есть нюансы. Первое – это время подгружения в проект. То есть если у меня это заняло там, несколько месяцев, чтобы разобраться, как же все это работает, что куда посылается, то сейчас благодаря документации разработчику достаточно всего несколько дней, чтобы понять, как проект работает и начать уже носить какие-то правки. Документация на проект. То есть, если раньше не было, соответственно, и внутренние разработчики, и внешние как-то через сакральное знание передавали друг другу информацию о том, что, что же как вызывать и как-то передавать, Сейчас есть различная документация, которая довольно понятным и простым языком объясняет, что если вызовешь вот это, то у тебя будет такой результат. Соответственно, запросов техподдержку, а каких-то вот технических моментов стало гораздо меньше. Удалось уменьшить размер кода благодаря вырезанию деприкейтных методов на 10%. При этом следует учитывать, что это не сравнение кода до рефакторинга и после, потому что он, скорее всего, увеличился за счет новых фич. Добавилась функция для промера того, что баннер был увиден, и еще какие-то другие моменты. Но вот после вырезания деприкейтед методов на 10% смогли облегчить. Проверка работоспособности кода. То есть если раньше как-то либо тестировщики руками проверяли, либо выкатили на продакшн, ждали, пока кто-то прибежит. Сейчас все сделано более грамотно. Есть различные тесты, есть браузер стек. Также, конечно, осталась служба, эксплуатации, о, служба тестирования и осталась версия с расширенным логированием. Можно выкатить какие-то страшные правки на 1,1% аудитории и проверить, что действительно все работает. В общем-то, все стало более грамотно. Логирование и мониторинг ошибок. Раньше мониторилось только количество запросов, при этом логирование было в лог-файл, о котором все забыли. И была также панель, через которую менеджеры могли баг-репорт отправлять в службу техподдержки. Сейчас появилось, соответственно, логирование через центре, появились замеры времени работы скрипта в наиболее важных моментах. И также осталось логирование через панель для менеджеров, чтобы они могли отправлять баг-репорты. Сборка. Сами видели галф. То есть все файлы собранные хранились в репозитории. Сейчас появился нормальный CI, появилось версионирование. Теки в Git, автоматическая сборка с тестами через Docker и Jenkins. И опять же навелся порядок. Обратная совместимость. Интересный момент, потому что вроде как вещь полезная, 
но чрезмерная обратная совместимость нам все-таки мешала. Код был излишним, было много разных полифилов, которые в конечном счете были заменены на обычные полифилы Бабеля. Это позволило в некоторых моментах ускорить код, потому что вместо старого IP, допустим, там XHR стал использоваться фетч, в некоторых моментах начали использоваться промисы, и это местами код и уменьшило, и заставило его работать быстрее. Хочу сказать также, что в принципе с первого раза можно написать решение, которое будет работать, будет работать нормально, но редко, скорее всего, никогда нельзя написать код, который будет делать это оптимально. Рефакторинг не такой страшный процесс, если им заниматься не раз в 9 лет, а все-таки постепенно. Поэтому не бойтесь рефакторить код, вы и ваши коллеги будете благодарны за аккуратные актуальные изменения. Теперь вы можете сосканировать либо QR-код, либо себе сохранить картинку, потом перейти по ссылке. Там различные материалы по TypeScript, по тем технологиям, которые использовались. Также общие материалы по тому, как писать код, как проводить рефакторинг, ну и много другого всего полезного. Теперь можете задавать вопросы. Здравствуйте. Скажите, вот насколько большой процент фич у вас в этом скрипте, я так понимаю, это одна сборка из SP со всеми всеми mm -hmm. стандартными API. Вот если какие-то площадки там хотят, например, не знаю, чтобы баннер показывался ну, при каких-то кастомных условиях, там скролл до второго экрана, появление какого-то селектора. Это все есть. И это, это все на все площадки вливается да, в это этом все есть в SSP. Это опять же проблема, вот, о которой я говорил. Весь mm -hmm. код грузится монолитно, и, соответственно, даже если площадка не использует, допустим, подгрузку баннеров по каким-то условиям, этот код все равно им приезжает. Также если на площадке используются mm -hmm. только графические баннеры, им все равно приходит код для отрисовки, обработки текста графических и гипертекстовых. Ну а насколько в процентном соотношении вот много кастомных фич или наоборот их там чуть-чуть совсем? Скорее много кастомных, потому что и для разных вот этих вариантов баннеров есть плюс, mm -hmm. есть также наследие от других рекламных площадок, которые mm -hmm. интегрировались в этот код. Так что в коде фич полно. И вы будете решать это именно делением на модули да. просто. Я понял, спасибо. Еще кто-нибудь есть? Отлично. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Сколько человек это делало? Я Чем? один. Вам медаль выдали? В конце уже появилось два новых разработчика, которые сейчас, собственно, занимаются выпилкой шаблонов в отдельной репозитории и также какими-то мелкими доработками. Но вот в основной процесс, там несколько месяцев, это в одиночку, потому что ну, основная проблема была в том, пришел вот код, вот эта портянка, и пришла задача на внедрение новой фичи. Соответственно, куда ее там внедрить, чтобы при этом все не сломать, не было никакого понятия, не было вообще идей. Соответственно, первые там неделю-две я вот теперь разгреб более-менее эти все модули, и потом уже начал подстраивать новые фичи и как-то дальше наводить порядок, чтобы с этим можно было работать. Это впечатляет. Надеюсь, у вас кто-нибудь в процессе пришел, обнял. Я видел у вас в планах антиотблок. Какими методами вы собираетесь это делать и как нам с этим бороться? Для этого была отдельная встреча в мейле. Она, может, была закрытая. К несчастью, это пока NDA. То есть я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки сможем сделать какой-то публичный продукт, да, подключить mm -hmm. его на разные площадки. Но пока это, скажу честно, это довольно сложный проект. Я опять же им занимаюсь, стараюсь по-разному обхитрить антиотблок. Местами это очень весело, потому что мы вносим, вносим какие-то правки, выкатываем, там, через пару часов они уже выкатывают штуку, которая это блокирует. И мы вот так вот друг другом в шахматы играем по переписке. Еще кто-нибудь есть, кто хочет задать вопрос или обнять Сергея? Не, обнимать не надо. Ну давайте поблагодарим тогда его. Ну в целом, друзья, на этом у нас все. Спасибо большое, что к нам пришли. Приходите к нам. Надеемся, это не последний наш метап. Спасибо большое. Если нужны вопросы, там подходите, я всегда рад.